哈喽，大家好，我是你们小王哥，欢迎来到本期视频。看过毛塔庆龙这期视频的小伙伴应该都知道，咱们还欠这些小伙伴一只墨红龙，所以呢，我就跟老板预定了一只超大的墨红龙。然后老板昨天就给我打电话了，说是给我整了一只超级巨大的墨红龙。走，我们现在过去看一下。老板，我那只超大的墨红龙呢？在里面啊，在里面啊。这种啊，下次要不要改改走这种啊？下次再说吧。先把墨红龙在哪里？在里面啊。多大啊？十二斤多。十二斤多。看着不大啊！哇，拿出来就知道大了。哇，原来多大角落里面？这鸡巴多少钱啊？四百三了，四百三。四百三。为什么这么贵啊？天哪！这个红椒都进不回来了，这么而且这么大只。便宜点啊，四百块钱了。我看你的面值四百二十五了，少五块钱给你了。四百二十五，再便宜，再便宜，再便宜，我都不分了，再便宜。那就四百一吧。四百二，四百二了，最便宜了吗？最便宜了，没得少的。这个须怎么这么短啊？它本来就这样子的。拆一下，拆一下，有十几斤？有啊，十几斤了。拆一下，拆一下。对呀、啊。十二斤啊？十二斤，十二斤。打包，打包。打一下，打一下。拿个箱子给他打一下。哎，干包吧，干包吧，干包吧。干包可以。对，干包。干包。干包。好短啊，这个。干包。干包。干包。干包。干包。干冰块有吗？有冰块有。冰块来了。可以了可以了。今天这只龙虾是不是有点霸气？你看它的这个头比毛塔青龙还要大很多，这身上的刺就跟镰刀一样，脚也非常的粗壮，比我的拇指还要大。美中不足的就这两根天线不够长，要说漂亮的话，还是锦绣龙虾跟玫瑰龙是最漂亮的。今天咱们这只龙虾居然有十二斤重，总共五千零四十块钱，可以说是我吃过最大的龙虾。波龙不算哈，因为波龙是属于鳌虾。墨西哥红龙虾的主要产地是北美洲墨西哥，俗称红龙、墨龙、墨红。或加州赤龙虾，它的主要特点是全体通红，天线偏短。不过它最大的特征是尾巴上有很明显的中段凹槽。从这个外观上看，它和美国红龙还是有很大区别的。OK， 今天这么大的龙虾，我想拿到我朋友的会所去搞，让你们见识见识分子料理。我先给他打个电话，看一下他有没有空哈。喂，浩哥。哎，喂，哎，你好，老板。今天忙不？今天不忙。哎，我有一只超级大的那个龙虾，想拿去你那边料理啊，不知道方不方便？方便方便，方便的。那我现在过去。好的好的好的，拜拜拜拜。你们今天有眼福了，浩哥是我们这边非常有名的分子料理大厨，做出来的美食就跟艺术品一样，什么王者荣耀啊、魔兽世界啊都复刻过。前两天他还刚好复刻了一个魔兽世界的地图，走，我们现在过去看一下。这个会所居然藏在村子里面。七拐八拐的还在修路呢。V A 创意实验所终于到了，十几斤的龙虾还是挺重的、啊。浩哥，啊，小哥哥，不会打扰你做生意吧？不会不会不会，不会的。来，龙虾先看一下，今天的龙虾有点大、啊，有多大？这么大？这个十二斤啊！我靠，还想看一下，有点牛逼啊！这样，我大点，小点啊！靠，小点啊！哇，第一次见这么大！我们的浩哥非常知名的分子料理大厨，然后给很多的餐厅创菜，给大家打个招呼。Hello， 大家好。浩哥，你这二十四年了、啊，应该获得了很多这种个人的奖状，有没有？对，方便拿出来给我们展示一下吗？可以啊，可以啊，可以。这个什么奖啊？二零一七年去了一个开挂一个亚洲国际、哦、国际厨神挑战赛，挑战赛。个人特金奖啊，那这个是 F H C 的什么奖啊，浩哥？对，这是我们参加的一个 F H C 的一个国际性的烹饪艺术国际烹饪啊，个人金奖的，牛逼！这里还有一整排，全是奖状。浩哥，你总共得了多少奖啊？好几十个，好几十啊！哇，这整个场景非常适合小情侣约会的地方啊，是不是特别的有情调啊？来，给你们看一个骷髅头。啊，原来是个魔兽世界，这个是前两天浩哥复刻的魔兽世界地图。今天我是蹭吃的，我是工具人，浩哥是 UP 主啊，能做几种吃法？直接二十种。要不我们这样子吧，直接做三种怎么样？可以啊，要把它做出你的艺术品啊。先给它换一下水，拿一下尿。哇，以前有没有出去过这么大的龙虾？没有，第一次看到这么大的，所以说要好好玩一下。时间不够，不然我们可以玩个
几十种吃法。对对，这个虾头够霸气吧？我们先把它稍微烫一下。这个烫一下干嘛用？对，我们当烤曲肉。烤曲肉啊！对，今天又学到了一招了。这个尾巴很漂亮，跟孔雀的大尾巴一样。我们烫完就放在冰冰水里面。这个烫一下，确实比我们煤炭好挖多了。下回我们处理农家也可以这样烫一下，比我手臂还粗，比我手臂还长的虾肉啊！欢迎来做三道菜，这个哈。对。这里做一道菜。虾肉烫一下，多好漂亮，红红火火的。这虾肉里面还很有肉、啊。对，这个就可以做做一些沙拉呀。或者我们把它做成土豆虾球啊，都可以的。对，就可以做很多道菜。鸟巢一个，好大的洞啊，太漂亮了！五千块钱买一个虾头都值了。海螺虾的一个酱，原味的丘比酱、桂冠沙拉酱，然后炼乳、油脂芥末、新鲜的柠檬汁、日式的烧汁、蜂蜜、青芥末、小半菌、烤虾呀、啊、烤海鲜，我们都可以用这个酱。工具人也得干点正事啊。把这个烤的先给喷一下哈，表面把它喷焦一下，喷一下锁住水分的同时，有一股焦香味啊。可以了，我们下面打一点土豆泥，这样吃起来的哇的口感和层次更好一点。我们撒点芝士上去，虾肉给它放上去，正好一盘。像这个我们刚才调好的一个沙拉酱啊，芥末沙拉酱。对，我们再撒一点那个马苏里亚芝士，这第二层芝士。对，然后这样吃起来下面会有拉丝，然后上面也有那种芝士的那种香味。哦，那撒一点那个白的面包糠，它烤起来会脆一点，它就吃起来有层次。我们放一点点蒜头片。让它有蒜头的香味，然后放一点的百里香，啊、烤一下会更香了。对，打一点那个卡夫芝士粉，边上就淋一点橄榄油，我们等一下就可以用的时候就拿去烤一下。接下来我们第二道菜就是天妇罗，炸天妇罗是一道非常有技术含量的。浩哥，你这个有什么技术在这里面？好，现在我们的家里面我们加了一些冰块，嗯，那我们可以加酒、啤酒。加啤酒，水，但用啤酒代替，啊，外酥里嫩啊、哦，这样子炸出来才会外酥里嫩，是吧？对，期待。我们炸这个油温很关键，啊，滴下去，快到底的时候就上来，浮起来。对，这油温是刚好，刚好，可以开炸啊。换一头的，换一换。哦，要这样换一下，它会有一点纹路啊。这个手都不会被烫到啊。对，这这个就是靠经验了。猪蹄，我这猪蹄也要被煮熟了，没经验就直接扔下去了。对对对，然后我们再打碎花。哦。啊、这个这个等下这个碎花有用吗？呃，有用啊，是它会在上面有凝练。技术活，你看这个碎花打得很漂亮，它会粘在这上面，要粘到什么程度啊？就是捏起来它是硬脆的，硬硬的是吧？脆脆的，硬硬脆脆就可以了是吧？很漂亮，很漂亮。趁热先给你们整一块哈、哦，来，粉丝先吃，我先偷吃一块哈、哦。外酥里嫩，非常好吃。锅热到油，起下锅，加葱，调好了酱，三杯鸡啊，改良版的三杯鸡啊，很香，可以出锅了。来，兄弟们，可以上菜啦浩哥，你觉得给他取个什么名字比较好？飞龙在天怎么样？对，也是这个霸气，很霸气是吧？对,对,对，辛苦我们浩哥今天给我们整了这么多道菜，来给浩哥点个赞。浩哥，那我们先从哪道开始品尝？天妇罗吧。好，先天妇罗开始，沾一点这个天妇罗的料。嗯，这个没有刚才炸起来那么外酥里嫩，粉还是非常的酥脆，就这个肉可能。回潮了哈，放太久了哈。试一下这个改良版的三杯龙虾，从三杯鸡改良过来的。嗯，这个酱香味很浓郁，表面有一点酥脆，里面肉很嫩。怎么改良呢？酱汁上我们做了一些日式，嗯、还有中式的一些酒
我还看你加了一点芥末进去，对对对,对,对，这个我觉得味道很好，结合了一点那个用金汤烩的一个面，金汤烩的面对吧？对，金汤烩的一个面。嗯，这个很像我们外面吃的金汤火跳墙的那个味道。对，我们也是广式的一个高汤，嗯、啊，老鸡啊、火腿啊、啊猪猪脚啊，是去包的一个。排骨去包了一个金汤，哦，就是跟外面佛跳墙汤是一模一样的哦。金汤，那我们这个来煮海鲜啊，煮什么都是可以的。对，回头把这个金汤的秘诀交给我。好，<笑>对呀、啊，那我们一起试一下，我们就用虾脑做的一个蒸蛋。哇，你这个虾膏味道非常的浓郁啊！刚才煮的那个虾头的一个汤，去一起去蒸的那个风蛋。哦。难怪你这个蒸的蛋比我蒸的蛋会香味更足，大概用九十度、哦、蒸个十二分钟，它出来的更蛋就很嫩。哎，对，嗯，好吃，真的好吃。涛哥做的菜果然是又精致又好吃啊！我们分子料理它讲究了一个、嗯、一个融合，还有一个美美观度，摆盘很重要的，也要精致。我们还有什么没事啊？这。鸡龙虾没吃，鸡龙虾还，我觉得这个鸡龙虾应该是最好吃的，要不我们尝一下这个鸡龙虾。这个也换两料了，对，不然它的那个这个可以拉丝，对吧？对，拉丝。首先我先说一下这个口感哦，口感非常的 Q 弹爽脆，而且这个味道层次感非常的丰富。主要是这个芥末点的非常的到位。对，我们用传统的一个，呃、嗯，法式的一个沙拉酱，然后我们又融合了一些日日料的一些烧汁跟，呃，青芥末。法餐跟日料,日料结合在一起，哎、呃，对，很爽。我觉得这个味道层次感非常的好。还有一个黑金鲍没有吃啊。哇，我每次来你这边吃这个鲍鱼都特别的脆，特别的嫩，一点都不硬。有没有什么诀窍教给我一下？煮开了八十五度的开水，然后。把它放在里面，大概泡温泡，嗯、大概二十五分钟。要主要看鲍鱼的大小，像我们那种体积，基本就泡个二十五分钟、嗯，然后再拿出来泡冰水。对，小的可能十来分钟就可以了。小的大概十十十一二分钟差不多。吃了你这么多菜，我就觉得味道的层次感非常的丰富。这个分子料理可能很多人都不大理解。你能给我们说一下这个混子料理到底是讲究在哪里？混子料理它其实在我们传统的技术上更深一层的一个烹饪技巧，里面有一种叫易溶素，把食材重新破坏再重组的另外一个姿态，然后吃起来又是原粉的味道。它有的是意境，那有的是各种呃手法，然后我这个摆盘结合起来，整个菜看起来更有逼格了，对，有档次了。OK， 今天非常感谢浩哥给我们带来这么霸气的龙虾宴，那我们接下来。好好的品尝一下，我们这期的视频就先做到这里，记得点赞关注，我们下一期再见，拜拜，拜拜。小文哥，加油！